É, salve galera, vamos lá. É, semana passada eu já tinha mostrado que tinha chegado aqui um, um álbum né, do Restart, Exact Bar, aqui da Konami e tal, com CD e DVD. Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui não. Eu não tenho nem onde rodar isso, de tão antigo. E ele tem um artbook que eu já estava maravilhado nela. Né, tem umas artes aqui, tem histórias e tal, etc. Era algo que eu queria muito. E estava praticamente lacrado. E eu achei que eu nunca ia conseguir um desse. E agora eu tenho em mãos. Porém, o que chegou hoje eu queria muito mais. Muito mais mesmo. Primeira coisa, olha o tamanho disso. Olha a grossura disso. Quatro dedos de caixa, tá? Não dá pra ver aqui, ó. Konami, Puzzle. E acho que muita gente vai reconhecer esse traço aqui, tá? Isso aqui veio praticamente lacrado. Ó. O que que é isso aqui? Vamos lá. Olha que lindeza por dentro. Meu Deus. Ai. De um lado... A gente tem um livro. Puzzle, da Maya Takamura, Pieces. Essa é a moça que faz toda a parte de artes do Zack Tipa, Sheffer, Sig Sig, Smooth, etc. Pra quem não joga os joguinhos de música que eu jogo, tá boiando, tá? Mas pra quem joga, sabe o que é. Ela faz toda a arte dos vídeos. E olhem... Eu vou tentar abrir. Olhem a qualidade... É o artbook completo dela Tem o mangá Do Sheffer Ou do, do mundo lá, né? Do universo de Sheffer Aí vai ter zênios e tal A qualidade do, do, do papel É muito bom Olhem aqui a imagem do, do Sheffer de abertura Enfim, ó, os personagens do, Dos vídeos Tudo isso vindo só de um BGA ó, Toda a parte de de design, de personagens Esse design Meu Deus Não. Aí ele coloca o nome da música ó. Por exemplo aqui, ó, toda a parte do The Dirt of Loudness Que é outra música que a Maya desenhou o, Os vídeos Então olha aí ó, Tem todos os, os detalhes dos personagens Muito bonito Olha aqui a parte da Horizon Também ela gosta de brincar com esse negócio de cores, né? As menininhas da Sig Sig também. Sempre é três com cores diferentes. Muito bonitas as artes. Ah, tem essa parte aqui toda também da... Não é... Essa aqui é o quê, gente? Eu esqueci como música é essa. Não é Setsugeka. Hanafubuki? É Hanafubuki. Olha lá. Uma arte mais, sei lá, mais antiga, assim, muito bonita. Enfim, gente, ó. Tudo detalhado, bonitinho. Vou ver com calma depois. Vou ver os detalhes. Olha só. Toda a parte do, do épico do Zack Tiba, que foi o que eu mostrei no começo do vídeo, tá? Foi ela que fez toda a parte de arte. Aqui tem mais desenhos. A Shamshir. Adoro a Shamshir, adoro as músicas dela. E é isso. Ah, um detalhe aqui, ó. Um easter egg aqui, ó. Olha o que ela fez. Vanessa. <risos> Sim, o nome do cara é Vanessa, pelo menos no vídeo ali. Olha a parte aqui do Cardinal Gate também, foi ela que fez. Que bonita essa imagem aqui. Enfim, gente. Queria muito isso. Uma parte de mangá aqui e tal. Está novinho, com cheiro de novo. Muito novo mesmo. E o que mais? Ah, tem um outro lado aqui também Esse outro lado aqui Deixa eu ver se eu vou pegar Tem algumas coisas que eu quero fazer aqui agora Vamos ver se eu consigo Chutei o tripé Tem um CD ou DVD Eu não sei o que é Mas está lacrado Nunca foi aberto Eu não sei em que ano isso aqui foi lançado Mas eu nunca imaginei que eu ia achar isso aqui lacrado Eu nunca imaginei que eu ia conseguir comprar Que está lacrado 
E como eu não ligo para isso, eu vou abrir. Obviamente. Eu conto essas coisas é para usar, não é para deixar lacrado, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir sem danificar. Peraí. Vou tirar o plástico aqui. É isso, gente. Nunca aberto antes. Por isso que eu tô até registrando esse momento. Ah, perdeu o valor. Azar. Ninguém conhece, né? Já não tem valor. Olha lá. Uma capinha bem diferente. Nunca vi nada assim. Aqui atrás tem o... as músicas, né? Que ela fez produção, que estão ali na arte também. 19 músicas. Agora pra que lado abre? Ah, tá lacrado aqui também. Hum, tem um adesivo de lacre aqui. Pera aí. Oh, meu Deus. Ah, não, tá escrito press. Ah, burro. Tá escrito press. É só pressionar que ele abre. Olha que lindeza. Essa arte. E ela é ao contrário aqui, né? Pra ficar com o nome Konami ali certinho. Vamos lá. Vamos ver se sai fácil. Completamente novo. Nunca encostado. Show de bola, né? Abri. É meu mesmo? Tá. E isso aqui, ó. Bom, o nome da temática e da arte é puzzle. Então, o que, que tem aqui dentro? Né? Óbvio. Espero que seja óbvio. Deixa eu também tirar. Está lacrado. Lacra terra. Vou tirar com cuidado aqui só para eu não, não danificar. Estou tremendo aqui, mas é de felicidade. Aqui porque eu tremo normalmente também, mas... Ah. Tirei o plástico. O que a gente vai ter aqui? Eu não sei nem qual é a arte. Mas... Meu Deus! Tem algumas coisas aqui que eu não sei o que é. O sachê de sabor. <risos> hum, ah, será que é cola? Eu acho que isso aqui é cola. Ó, parece cola. E tem uma espátula aqui. Ó. Talvez seja pra colar. E aqui o saquinho. Com todas as peças. Olha aí que legal. Acho que eu nunca montei um quebra-cabeça grande assim. Esse aqui vai ser o primeiro. E eu com certeza eu quero montar e moldurar ele depois, né? Colocar na minha garagem, colocar em algum lugar. Muito bacana. Deixa eu puxar. Botar a cola aqui de volta e a espátula. É isso. Eu não sei qual foi a data que isso foi lançado, eu não lembro. Mas faz muito tempo. É, quando lançou eu fiquei meio triste porque eu pensei que eu nunca poderia ter um desse por ser edição limitada etc mas tá aqui um ainda bem que os japoneses guardam e cuidam das coisas e revendem ó, a data é 2008, tá? isso aqui foi lançado em 2008 então aí a gente já tem 3, 5, 15 anos de lançamento que chegou lá claro aqui pra mim só fizeram é isso, galera. Vou fechar aqui. Mais uma última olhada aqui na capa. Todos os lados. Deixa eu abrir, né? Eu vou abrir ao contrário. Vamos ver. Olha só. Acho que dá pra ver. Ao contrário, forma uma imagem também. Muito bonita. É isso.